dưới chân núi Phượng Hoàng, dãy Tràng Kênh, thuộc thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 20 km, có một dải non xanh, nơi giao hòa vẻ đẹp của đất, của trời, của nước, của bàn tay con người kiến tạo. Nơi mà hồn thiêng núi sông còn vọng vang trong từng ngọn sóng, từng thớ đất. Khu di tích Bạch Đằng Giang Không chỉ ghi dấu những khúc tráng ca từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 13 với ba trận kỳ chiến của ba bậc kỳ nhân Ngô Vương Quyền, Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo. Khu di tích Bạch Đằng Giang còn là nơi tôn vinh vị cha giả dân tộc Bậc Thánh Nhân Đại Trí, Đại Dũng, Đại Liêm, Hồ Chí Minh. Nơi đây cũng có đền thờ Đức Phật, đền thờ Mẫu và một số công trình hiện vật thờ tự ghi dấu nhiều bậc tiên liệt trong lịch sử. Được khởi tạo bởi lòng người và ý chí, chỉ trong hơn 10 năm, khu di tích Bạch Đằng Giang đã trở thành một điểm đến tâm linh có giá trị trên nhiều phương diện. Năm 2008, xây dựng linh từ tràng kênh thờ Đức Thánh Trần, Năm 2009, xây dựng đền tràng kênh Vọng Đế thờ Đức Hoàng Đế Lê Đại Hành. Năm 2010, xây dựng trúc lâm tự tràng kênh và nhà trưng bày hiện vật các trận Bạch Đằng. Năm 2011, xây dựng đền thờ Đức Vua Ngô Quyền. Năm 2012, xây dựng trụ chiến thắng. Năm 2014, được chính phủ phê duyệt và công nhận cho phép mở rộng khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang. Năm 2015, xây dựng đền thờ mẫu và đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2016, xây dựng cổng chính, nhà khách và bãi để xe. Năm 2017, xây quảng trường chiến thắng, công viên Trần Hưng Đạo. Năm 2018, hoàn thiện đường bộ, đường sông và khu di tích và lâm viên Bảo Quốc. Toàn bộ khu di tích nằm dưới chân núi Phượng Hoàng, nhìn ra cửa sông Bạch Đằng, lưng tựa núi, mắt sỏi biển đông, dưới chân là trường Lưu Thủy, huyền quang rộng lớn là cả một vùng non nước mênh mông. Đây được xem là vùng đất ngọa hổ, tàng long, voi trầu, hổ phục, mặt đông có thanh long là cửa sông Bạch Đằng, mặt tây có Bạch Hổ là vùng núi Lưu Kiếm, Lưu Kỳ, mặt bắc có Hồng Phượng là núi non yên tử, đông triều. Mặt Nam có Hắc Quy là núi U Bò, Tụ Thủy, Ất Tụ Nhân. Thế kỷ 15, Nguyễn Trãi qua đây từng thốt rằng Quan Hà Bách Nhị do thiên điết, Hào Kiệt công danh thử địa tầng. Dịch là, sông núi hiểm trở, hai người chống được trăm người là do trời sắp đặt, Hào Kiệt đã lập công danh tại đất này. Theo thứ tự từ cổng tam quan vào khu di tích, Du khách sẽ đi qua bãi để xe miễn phí rộng hàng ngàn mét vuông, đến nhà khách có sức chứa ngàn người, nơi khách thập phương có thể vừa uống nước, nghỉ ngơi, đồng thời được giới thiệu toàn cảnh khu di tích. Qua cổng thứ hai là tới nhà trưng bày hiện vật các trận Bạch Đằng, nơi có ba cọc gỗ lim chứng tích trận chiến Bạch Đằng có tuổi trên dưới ngàn năm. Điểm tiếp theo trên hành trình là vườn quệ cổ triệu năm và trụ chiến thắng bằng đá hồng ngọc nguyên khối. Đi tới chừng 100 mét là đền tràng kênh Vọng Đế, nơi thờ Lê Đại Hành Hoàng Đế. Đây là công trình được xây dựng trong 92 ngày đêm, đúng bằng số ngày Ngài đã trực tiếp chỉ huy 6 trận đánh lớn. Linh từ tràng kênh, công trình chính đầu tiên của quần thể di tích này, được khởi công từ ngày 7 tháng 10 năm 2008, tức ngày 9 tháng 9 năm Mậu Tý để kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hàng năm tại đây có các lễ lớn, lễ cấp ấn ngày 14-15 tháng riêng, 20 tháng 8 âm lịch là ngày rỗ của Ngài và ngày 14 tháng chạp là ngày Thánh Tân Ngôi Đền. Men theo bờ giếng Ngọc Tụ Thủy, leo từng bậc đá của con đường Tùng, Cúc, Trúc, Mai lên đỉnh núi Phượng Hoàng là Trúc Lâm Tự Tràng Kênh, nơi thờ Đức Phật Tổ Như Lai, các Đạt Ma và Bồ Tát, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong 100 ngày. Đây là đền thờ Bác đầu tiên ở Hải Phòng cũng như toàn vùng Đông Bắc. Đền thờ Mẫu, điểm đến tiếp theo trong quần thể là nơi khách thập phương cầu Thánh Mẫu và chư vị Thánh Thần phù hộ, che chở. Đền thờ người lập kỳ công với chiến thắng Bạch Đằng lần thứ nhất, Đức Vương Ngô Quyền, ở hướng tiến ra cửa sông, 
được ghi nhận với quá trình xây dựng suốt 5 tháng không nghỉ để trở thành một công trình đẹp với nhiều hiện vật quý được chế tác bởi những người thợ tài hoa ở nhiều miền đất nước. Từ vườn hoa Trần Hưng Đạo, đại lộ chiến thắng sẽ đưa du khách đến Lâm Viên Bảo Quốc và sau cùng là ra tới quảng trường chiến thắng. Tọa lạc ngay trên mặt sóng, công trình kỳ vĩ nổi bật bởi ba pho tượng uy nghiêm của Đức Vương Ngô Quyền, Đức Vua Lê Đại Hành và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Dưới mặt nước là bãi cọc tượng trưng cho một nghệ thuật quân sự đỉnh cao đã được các bậc tiền nhân sáng tạo ở chiến trường xưa. Những tháng cuối năm 2019, một kỳ tích bạch đằng đã xuất lộ tại Thủy Nguyên. Đó là bãi cọc trên cánh đồng cao quỳ xã Liên Khê. 27 cọc gỗ, 27 chứng tích sẽ là mở đầu cho việc kết nối và mở rộng một miền di tích vạn cổ bạch đằng lưu chính khí. Xuôi theo con nước bạch đằng giang, vẫn còn đó những mạch ngầm sẵn sàng đưa ta đi đến tận cùng lịch sử.